Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Trung Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với 13 công ty và một số giám đốc điều hành ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ để trả đũa đợt bán vũ khí mới nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho Đài Loan, Trung Quốc. Cụ thể, 13 công ty Mỹ chịu lệnh trừng phạt của Trung Quốc có sự xuất hiện của nhà sản xuất máy bay không người lái Rapid Fly và Brink Drones. Sáu giám đốc điều hành cũng bị trừng phạt như chủ tịch Naval Power tại Raytheon và người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Brink Drones. Khi công bố lệnh trừng phạt, Bắc Kinh viện dẫn luật trừng phạt nước ngoài mới được ban hành. Đây là một phần trong loạt biện pháp đối phó đang mở rộng phản ánh nhiều hành động trừng phạt mà Mỹ áp dụng đối với Trung Quốc. Lần gần nhất, Trung Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty quốc phòng Mỹ để đáp trả việc bán vũ khí cho Đài Loan là vào tháng 9. Động thái cấm công ty kinh doanh tại Trung Quốc không có tác dụng thực tế vì nhiều công ty sản xuất vũ khí của Mỹ phần lớn bị cấm kinh doanh tại Trung Quốc theo hạn chế do Washington áp đặt. Phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore Jayan Chong cho biết Trung Quốc ngày càng cởi mở hơn trong việc sử dụng đòn bẩy kinh tế để gây sức ép lên cường quốc bên ngoài. Tuy nhiên, xét đến việc nhà thầu quốc phòng Mỹ bị hạn chế kinh doanh với Trung Quốc, lệnh trừng phạt phần lớn mang tính tượng trưng và nhằm cảnh báo công ty quốc phòng từ các quốc gia khác không được bán thiết bị quân sự cho Đài Loan. Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần đề cập đến việc thống nhất hòn đảo này và Bắc Kinh tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Moscow và Kiev đều đề cao triển vọng đối lại hòa đàm trong những tuần gần đây, dù rằng hai phía vẫn cách xa nhau trên những vấn đề chính. Trong bối cảnh ấy, các cố vấn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã công khai hoặc bí mật tụng ra nhiều đề xuất về chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, với nội dung phía Ukraine phải chấp nhận nhượng một lượng lớn lãnh thổ cho Nga trong tương lai gần. Theo phân tích của hãng tin Reuters về các tuyên bố của họ cũng như những cuộc phỏng vấn nhóm này. Liên quan đến giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine, Hiện ông Trump có 3 vấn đề chủ chốt, bao gồm đặc phái viên dự kiến của ông Trump về vấn đề Nga-Ukraine, đó là tướng lục quân về hưu Kekenlock. Đề xuất của ba cố vấn này có một số điểm chung, như việc loại trừ vấn đề Ukraine xin gia nhập NATO ra khỏi bàn đàm phán. Các cố vấn này cũng đề xuất gây sức ép buộc cả Moscow và Kiev ngồi vào bàn đàm phán thông qua sách lược cây gậy và cụ cà rốt. Cụ thể, họ đề xuất ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine nếu họ từ chối đàm phán, nhưng lại sẵn sàng tăng viện trợ quân sự cho nước này nếu Tổng thống Putin từ chối đóng băng xung đột. Bản thân ông Trump nhiều lần cam kết chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ít nhất là ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, nhưng vẫn chưa đưa ra phương án cụ thể. Giới phân tích và cựu quan chức Mỹ cho rằng ông Trump có thể rơi vào tình thế là Tổng thống Nga Putin từ chối thương lượng với Ukraine vì Nga đang có lợi thế, với tiềm năng giành thêm lãnh thổ nếu xung đột tiếp diễn. Trong một phỏng vấn đăng tải trên tờ Ivetia hôm 4 tháng 12, thư kỳ báo chí của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa thấy cơ sở cho đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Tổng thống Nga Putin và đội ngũ trợ lý hàng đầu của mình liên tục khẳng định Ukraine và các đối tác phương Tây phải chấp nhận thực tế lãnh thổ mới do Nga chiếm, bao gồm cả bán đảo Crimea mà Nga sắp nhập vào năm 2014. Eugene Rumer, nguyên là nhà phân tích tình báo hàng đầu của Mỹ, hiện là nghiên cứu viên của tổ chức Kennedy Entertainment for International Peace đánh giá, ông Putin hiện không việc gì phải vội vàng cả. Theo ông Rumer, Tổng thống Putin không bộc lộ ông sẵn sàng từ bỏ các điều kiện do ông đặt ra cho một thỏa thuận đình chiến và đàm phán. Các điều kiện này bao gồm việc Ukraine rút lại ý định gia nhập NATO, đồng thời chấp nhận nhượng 4 tỉnh mà phía Nga đã tuyên bố sắp nhập dù chưa kiểm soát 100%. Ông Rumer dự đoán Tổng thống Nga Putin đang chờ thời, giành thêm lãnh thổ, và đợi xem liệu ông Trump có đưa ra thêm nhượng bộ nào đủ sức hấp dẫn để ông chấp nhận đàm phán với Kiev. Hiện nay, Nga kiểm soát được toàn bộ bán đảo Crimea, khoảng 80% vùng Donbass, gồm Donetsk và Lugansk, cũng như hơn 70% diện tích Zaporizhia và Kherson, cùng một phần nhỏ các tỉnh Mykolaiv và Kharkov của Ukraine. Từng đến tuần qua, ông Trump vẫn chưa triệu tập nhóm công tác để cụ thể hóa kế hoạch hòa bình cho xung đột Ukraine. Mặc dù một số cố vấn của ông đã chia sẻ ý tưởng, Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng không thể bình luận về các tuyên bố cá nhân khi thiếu kế hoạch tổng thể. Các cố vấn của ông Trump hiện đưa ra ba đề xuất chính. Tướng Kekenlock và Fred Fleet kêu gọi đóng băng chiến tuyến hiện tại. Với việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu nước này tham gia hòa đàm và cảnh báo Nga tăng viện trợ quân sự nếu Moscow từ chối đàm phán. Trong khi đó, 
ông phó tổng thống đắc cử Mỹ James David Vann đề xuất thành lập một khu phi quân sự dọc theo chiến tuyến hiện tại, ngăn Nga vượt qua, đồng thời bác bỏ việc Ukraine gia nhập NATO. Cựu đại sứ Mỹ tại Đức Richard Kurenen ủng hộ việc lập các vùng tự trị ở miền đông Ukraine và phản đối Ukraine gia nhập NATO. Tuy nhiên, tất cả các kế hoạch này vẫn chưa được cụ thể hóa thành một chiến lược rõ ràng và kết quả hòa bình vẫn phụ thuộc vào các cuộc đàm phán trực tiếp giữa ông Trump, Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Zizato cho rằng mục tiêu giải quyết xung đột ở Ukraine của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể đạt được. Ông Zizato bình luận trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình M1 sau cuộc gặp với ông Mike Wan, người được ông Trump lựa chọn làm Cố vấn An ninh Quốc gia trong chính quyền mới rằng chúng ta đang tiến rất gần đến thời điểm mà mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột Ukraine của ông Donald Trump trở thành hiện thực. Tuy nhiên, ông Zizato chỉ ra rằng Ngoại trưởng Mỹ hiện tại Antony Blinken đã bày tỏ lập trường hoàn toàn khác. Theo đó, ông Blinken đã tập trung vào việc tiếp tục cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO ở Brussels hôm mùng 3 và mùng 4 tháng 12. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Hungary, chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm đang tìm cách đảm bảo rằng sẽ khó có thể thiết lập hòa bình sau ngày 20 tháng 1 năm 2025, thời điểm ông Trump nhậm chức. Ông Zizato cũng nhấn mạnh đến tình thế tiền thoái lượng nan khi một mặt có cơ hội tốt để giải quyết xung đột, mặt khác nguy cơ gia tăng căng thẳng cao hơn bao giờ hết. Ông kết luận, như vậy chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra ở Ukraine trước ngày 20 tháng 1 có thể thay đổi tình hình một cách không thể đảo ngược và làm phức tạp đáng kể những nỗ lực đạt được hòa bình. Cuối tháng 11, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cũng đã kêu gọi chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Joe Biden nên chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong những ngày còn lại, trước khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức. Ông Orbán tin rằng sẽ công bằng và chính đáng nếu chính quyền sắp mãn nhiệm của ông Biden cắt giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine khi quyền lực thay đổi. Thủ tướng Hungary nói, họ không nên tiếp tục kích động thù địch hoặc thể hiện cam kết với các hoạt động quân sự. Thay vào đó, họ nên trao cho vị tổng thống ủng hộ hòa bình mới một cơ hội để thực hiện chương trình của mình một cách bình tĩnh nhất có thể. Trước đó, ông Orbán đã nhiều lần bày tỏ hy vọng rằng giải pháp hòa bình ở Ukraine sẽ đến cùng với chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU hôm mùng 8 tháng 11, Thủ tướng Orbán nói rằng Tổng thống đắc cử Trump sẽ rút Mỹ khỏi cuộc xung đột Nga-Ukraine và kêu gọi châu Âu thay đổi chiến lược. Ông Orbán, một nhà lãnh đạo có quan điểm ủng hộ ông Trump, cảnh báo người Mỹ sẽ rút khỏi cuộc xung đột này, trước hết họ sẽ không khuyến khích cuộc xung đột nữa. Châu Âu không thể tự mình cung cấp ngân sách hỗ trợ Ukraine cho cuộc xung đột này. Ông nói thêm, một số người vẫn muốn tiếp tục gửi số tiền khổng lồ vào cuộc xung đột này. Một số người vẫn im lặng và có những người thận trọng lập luận rằng Chúng ta nên thích nghi với tình hình mới. Cùng với Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước thành viên là những nhà tài trợ quân sự và viện trợ tài chính lớn nhất cho Ukraine trong những năm qua. Tuy nhiên, Hungary vẫn duy trì đường lối trung lập khi tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Ukraine và vẫn duy trì quan hệ kinh tế với Nga. Tên lửa siêu vật âm Oresnik vốn là một dự án công nghệ vũ trụ của tập đoàn nhà nước Nga Roscosmos bắt đầu được thiết kế như một phương tiện phóng vệ tinh nhỏ. Hệ thống này sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, mê tàn lỏng và oxy, cùng với khả năng phóng nhanh từ các bệ di động. Các tính năng này đã giúp Oresnik trở thành giải pháp hiệu quả, cạnh tranh với các hệ thống phóng thương mại quốc tế như SpaceX của Mỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, Nga đã chuyển hướng ứng dụng của tên lửa Oresnik từ dân sự sang quân sự. Ông Yuri Purisov, Tổng Giám đốc Roscosmos, chia sẻ với đài truyền hình VGTRK. Hệ thống này được cung cấp toàn diện cho Bộ Quốc phòng Nga nhằm đáp ứng nhu cầu vũ khí chính xác cao, đặc biệt trong các cuộc xung đột gần đây. Ông nói, trong hơn 2 năm qua, chúng tôi đã tăng sản lượng loại vũ khí này lên nhiều lần. Chúng tôi có mọi khả năng cần thiết để cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga loại tên lửa này với số lượng đáp ứng nhu cầu. Các chuyên gia Nga khẳng định tên lửa Oresnik là bước đột phá với khả năng cơ động cao và tốc độ vượt trội, đạt trên 13.000 km một giờ. Tên lửa này còn sử dụng quỹ đạo bay góc cao, giúp giảm khả năng bị hệ thống phòng thủ đối phương đánh chặn. Tuy nhiên, các nhà phân tích phương Tây lại có cái nhìn khác. Một số ý kiến cho rằng Oresnik thực chất là sự cải tiến từ dòng tên lửa RS-26 Rube, 
một hệ thống đã được phát triển từ hơn một thập kỷ trước. Theo họ, thay vì tạo ra một công nghệ đột phá, Nga tập trung vào việc nâng cấp các tên lửa hiện có để phục vụ mục tiêu chiến lược. Cuộc tấn công vào nhà máy Yuzmat, một trung tâm công nghiệp quan trọng của Ukraine, không chỉ nhằm gây tổn hại về vật chất mà còn mang ý nghĩa biểu dương sức mạnh quân sự. Với tên lửa Oresnik, Nga gửi đi thông điệp rõ ràng về khả năng tích hợp công nghệ vũ trụ vào cơ sở hạ tầng quốc phòng, qua đó tăng cường vị thế trong các cuộc xung đột địa chính trị. Hệ thống này cũng cho thấy chiến lược dài hạn của Moscow trong việc hiện đại hóa quân sự, đồng thời tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có từ chương trình không gian. Đây không chỉ là sự thích ứng linh hoạt trước áp lực quốc tế, mà còn là cách Nga khẳng định vị thế trên bàn cờ chiến lược toàn cầu. Dù được đánh giá cao về tính cơ động và hiệu quả, tên lửa Oresnik vẫn phải đối mặt với những thách thức. Nga cần chứng minh rằng hệ thống này thực sự là một bước tiến công nghệ, không chỉ đơn thuần là sự cải tiến từ các mẫu cũ. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ vũ trụ vào mục đích quân sự có thể vấp phải chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, việc Nga tập trung phát triển các hệ thống vũ khí lai như tên lửa Oresnik cho thấy một hướng đi chiến lược, đó là tối ưu hóa công nghệ dân sự cho mục tiêu quân sự. Điều này không chỉ tăng tính linh hoạt trong các chiến dịch, mà còn giúp Nga duy trì sức mạnh trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gây gắt.